Na mtazamaji habari ambayo tunaipokea sasa hivi ni kwamba hadiyekuwa gavana wa kaunti ya Kakamega Wycliffe Oparanya pamoja na mke wake wameweza kukamatwa na maafisa wa EACC. Asubuhi hii ya leo mtazamaji aliyekuwa gavana wa kaunti ya Kakamega Wycliffe Oparanya pamoja na mke wake wameweza kukamatwa na maafisa wa EACC. Na mtazamaji ni kwambia kwamba watu ambao wako karibu na baba Raila Habolo Odinga wanakuwa wana targeted sana na serikali ama yake William Samoei Harap Ruto. Nataka tuangalie kwa undani ni kwa nini wameweza kumkamata uh, Wycliffe Oparanya pamoja na mke wake siku hii. Ya leo ukumbuka kwamba uh, last month uh, wakati maandamano yalikuwa yanaendelea uh, Oparanya pia alikuwa ameshikwa na maafisa wa polisi na akasingiziwa akaambiwa kwamba yeye ndio alikuwa na organize maandamano na hivyo wakaanza kumshika kwa hivyo zi mara ya kwanza wiklip of faranya kuweza kukamatwa na maafisa wa polisi. Kwa hivyo sasa hivi ni kama wanawatishia wale watu ambao wako karibu na baba Raila Amolo Odinga hili uh, ili wawe sasa uh, kwa sababu kama ukiwa karibu na baba Raila Amolo Odinga unaweza shikwa wakati wowote wawe na uoga alafu sasa waanze kuongopa kutembea karibu na baba Raila Amolo Odinga kwa sababu uh, Wycliff Oparanya ni moja kati ya watu ambao ama ni moja kati ya viongozi ambao wamekuwa wakienda na baba Raila Amolo Odinga mahali popote ambapo wanaenda lazima uone bwana weekly oparanya hakiwa pale. Kwa hivyo naamini kwamba hiyo ni target ya serikali ya Kenya kwanza wanataka kuadishia wale watu ambao wako karibu na baba Raila Amolo Odinga hibi waweze uh, kuwa na uoga kwamba wanaweza wakashikwa na kuwekwa ndani. Kwa hivyo wawe na uoga tu kumkaribia baba Raila Amolo Odinga. Nataka tuangalie ni kwa nini wamemshika um, um, Wycliff Oparanya pamoja na mke wake lakini kabla hatujaendelea kama ni mara yako ya kwanza kututazama na kuomba uchukue sekondi yako moja ama mbili ujiunge na familia ya Jetan Daily Politics kwa kuweza kusubscribe kuweza kutan on notification lakini pia kuweza kutuachia maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section utuambie unatutazama kutoka wapi kama uko hapa nchini Kenya na kama uko nje ya Kenya basi unaweza ukatuambia unatutazama kutoka nchi gani Habari ambayo tumeweza kuipokea uh, dakika chache tu ambazo zimeweza kupita mtazamaji kama vile unaona hapo kwa screen nasema kwamba Oparanya and wife arrested former Kakamega governor weekly Oparanya and his wife Friska Oparanya have been arrested uh, by officers of the uh, director of criminals investigation DCI following raid of the Nairobi and Kakamega homes Orange Democratic Movement ODM said in a statement on Wednesday. Unaona mtazamaji, ODM ndio wameweza kudhibitisha hizo habari. The former governor was then grilled by officers from the Ethics and, and Corruption Commission ESCC at the Integrity Center in Nairobi. ODM however did not uh, further details about the case including the reason for the arrest. Walisema hivi mtazamaji, ODM our, the, our, governor weekly, our former governor weekly Oparanya has been arrested by officers from the DCI. Oparanya together with his wife Madam Priska are currently at the EACC office at Edengriti Center. Ono mtu zamaji, iyo ni ujumbe kutoka kwa uh, ODM party. No information has been given to as to why they have been arrested and why they have been questioned. Ono mtu zamaji. Oparanya who is also ODM deputy leader uh, served as Kakamega governor for two terms from 2013 to 2023. This is the second time the former governor has been arrested this year. Oparanya in July was arrested uh, after being accused of organizing and government protest in western Kenya. Unaona mtazamaji? Governor Wycliffe Oparanya si mara ya kwanza kuweza kukamatwa. Unakumbuka wakati maandamano yalikuwa yanaendelea, pia waliweza kumkamata Governor Wycliffe Oparanya wakisema kwamba yeye ndiye alikuwa anaorganize maandamano huko Western Kenya. So ni vile tu nimekwambia mtazamaji, hao watu wana target wale watu ambao wako karibu sana na baba Raila Amolo Odinga kwa sababu ukizungumzia watu ambao wamekuwa karibu na baba Raila Amolo Odinga, huwezi kosa kumzungumzia Wycliffe Oparanya ni moja kati ya watu ambao wamekuwa wakimuunga mkono baba Raila Amolo Odinga kwa muda mrefu lakini pia ni moja kati ya watu ambao wamekuwa karibu sana na Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo ukizungumzia watu ambao wako karibu na baba lazima uzungumzie kama uh, weekly for paranya uh, ni lazima humzungumzie kwa sababu ni moja kati ya watu ambao wamekuwa karibu sana na baba Raila Amolo Odinga. So ndio nikikwambia mtazamaji hii serikali yake William Samoei Harap Ruto wanataka kuwatisha wale watu ambao wako karibu na baba Raila Amolo Odinga ili kuhakikisha kwamba wamewaweka uoga 
waache kumfuata baba Raila Amolo Odinga. Unakumbuka njia ambavyo uh, watu kama kina Hassan Jo, kina watu kama uh, Kaleo Kingilo, watu kama uh, kina kuna mtu mwingine kuna watu ambao uh, wakati wa kampeni walikuwa active kabisa lakini sasa hivi wameweza kukaa silent wakiongopa kuweza kufuatiliwa na serikali yake William Samoi Harap Ruto watu kama kina Jo watu kama uh, Kaloki Ngilo uh, watu kama um, uh, bunge huyu mbunge wa Suna hii sababu uh, Junet Mohamed alikuwa active sana wakati wa kampeni na hakuna mtu angejua kwamba Junet Mohamed atakuja kunyamaza jinsi ambavyo amenyamaza sasa hivi hao watu wote si kwamba hawataki kuunga mkono baba Raila Amolo Odinga. Hawa watu watu ni kwa sababu hawataki serikali ya Kenya kwanza ianze kuwafanyia jinsi ambavyo unaona wanafanyia weekly of foreign. Na sasa serikali inafanya hivyo ili kuhakikisha kwamba wale watu ambao wako karibu na baba Raila Amolo Odinga wamekuwa na uoga na wamekaa kando kidogo na Raila Amolo Odinga. Yaani William Samoe Ruto si Unakumbuka akisema kwamba yeye atafanya jinsi ambavyo alikuwa anafanywa wakati alikuwa deputy president. Sasa hivi ni kama yani analipisa kizazi jinsi ambavyo alikuwa anafanywa. Unakumbuka wakati wa utawala wake Uhuru Kenyatta, watu ambao walikuwa karibu na William Samoe Ruto walikuwa wanafanywa tu sasa hivi jinsi ambavyo William Ruto anafanya. Alafu uniambie sasa huyo ni ni mtu ambaye anajiita Mkristo ati mtu ambaye anasema kwamba ameokoka. Alafu anaanza kufuatilia mambo ambayo hayana maana kabisa. Kwa sababu uwezi kuniambia huyu uh, bwana uh, Wigley for Paranya ameshikwa kwa sababu ya makosa ambayo yalitokea wakati akiwa governor. Kwa sababu ukianza kuangalia makosa ambayo yalitokea kwa governors utawashiga magavana wote ambao wako hapa nchini Kenya. Lakini sasa hapo tu ni kwa sababu kwa upande wa kazimio la umoja ndio sababu ndio maana unaona anazumbuliwa hata angekuwa ndani ya serikali ya Kenya kwanza na kuhakikishia au ungeona hata siku moja hivi EACC wakienda kumtafuta Wigley Oparanya. Mtu kama Galuki Ngilo angekuwa ndani ya uh, Kenya kwanza au ungeona hata siku moja hivi maafisa wa ACC wakienda kum ama wakienda ku, kumshika a uh, Kaluki Ngilu hama wiki oparanya kwa sababu ya corruption. Kwa hivyo ni kwa sababu tu ya kumunga mkono baba Raila Amolo Odinga ndio maana unaona wanataka kusumbua wale watu ambao wako karibu na Raila Amolo Odinga ili kuhakikisha kwamba hawa watu wamekuwa na uoga na wameanza kuacha kutembea karibu na baba Raila Amolo Odinga kama kina Hassan Jo, kina Kaluki Ngilu, kina Peter Kenneth. Uh, kuna watu wengi sana ambao walikuwa karibu na baba ka sana wakati wa kampeni lakini sasa hivi wanaongopa wakihofia kwamba wakianza kumfuata tena baba huenda wakajikuta mahali pabaya kutokana na hii serikali yake William Samoe Ruto ambayo ni serikali ambayo ileweke kwa sababu mambo ambayo alikuwa amesema kwamba hatafanya yeye ndio mtu wa kwanza kuweza kuyafanya Ngojea tuone uh, njisa ambavyo mambo yatakavyokuwa ndakuwa na kueleza zaidi kama hopara nyarakuwa ameshiku ameachiliwa ama uh, itakuwa namna gani lakini kwa sasa uh, na kuomba uweze kuchukua sekondi yako moja ama bidi hujiunge na familia ya Jetan Daily Podcast kama huje subscribe na kama ni mara yako ya kwanza ya kututazama tutakuwa tunazidi kufuatilia hiyo story na tutakuwa tunafuatilia ba- story nyingi zaidi na tukueleze mtazamaji wetu wa Jetan Daily Podcast mimi najulikana kama Jetan hii ni Jetan Daily Podcast hakikisha Unajunga nasi kwa kusubscribe kwa sasa. Bye bye lakini. Kukutana tena kwa video nyingine hapa. Hapa Jetan Daily Politics. Bye bye.